নমস্কার মর প্রিয় ছাত্র ছাত্রী সকল আর সন্মানিত শ্রোতা দর্শক মন্ত্রী মানে ইয়ার আগতে অলংকার কাব্যত অলংকারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করছি আজি অলংকারের পিছর কথা খেলে আলোচনা করবলে লো আগর পাঠখিনির যদি আমার ছাত্র ছাত্রী সকল কিছু পরিমাণে উপকৃত হয়েছে তাহলে মূল এই শ্রমক সার্থক হয়েছে বলে ভাবি এটা কথা হয়েছে প্রায় সকলবিল অলংকারীকে একটা কথা স্বীকার করেছে যে অলংকারের মূল ব্রক্তুক্তি আর প্রত্যুক্তি প্রতি অলংকারের গুড়িতে হয় ব্রক্তুক্তি নহয় অতি শক্তি বা অত্যুক্তি এই ব্রক্তুক্তি আর অত্যুক্তিয়ে কাব্যত অলংকারের সৃষ্টি করে এটা ব্রক্তুক্তিনো কি অত্যুক্তিনো কি এই সম্পর্কে আমি খুব চমুয়াই আলোচনা করি বক্তুক্তি হয়েছে বেকা কে কোয়া পাকলতা কে কোয়া আও পক্ষে কে কোয়া আমি একটা উদাহরণ লো উদাহরণ তো লোক আমার কথা খুব পরিষ্কার হব আমি এফাকি বিহু গীত লো বিহু গীত থাকি কে লই ফুলিলি রূপহী মজা লই কে লই পেলালি কলি গুরু তো নালে ভকত তো নালে শাক তলে ভরি খুলি কে লয় ফুলি রূপহী মদারই কে লয় পেলি কলি গুরু তো নালে ভকত তো নালে শাকতলে ভরি ভরি গীত থাকি কোয়া হয়েছে মদার ফুল আমার সুধাকণ্ঠ ভূপন হাজরিকাদেবেও তখেতর গীত কয়ে গেছে কোনোবাই মোকে হেনো মুদা মদার এরে রিজালে আমার দরে লোক হেনো কামে কাজে নালে লাগে হেনো এই বলে পেলে যে গাই গেছে গতি আমার বিহু গীত মদারের কথা কোয়া হয়েছে গীত থাকিয়ে কে মদারের কথা যে মদার ফুল তাই উজার হয়ে ফুলিছ কি কারণে তাই ফুলিছ গুরু ভকত কোটুয়ে দেখুন তোর ব্যবহার নাই এই তো সরল অর্থ কবিতা থাকি এটা কিন্তু কবির উদ্দেশ্য প্রকৃততে সেই তো নহয় কবির উদ্দেশ্য মদার কোয়া তো নহয় কবির উদ্দেশ্য কি কবির উদ্দেশ্য হয়েছে পিতৃগৃহ অনুপভুক্ত হয়ে থাকা গাভরু সাল গীত ফাঁকির জড়িয়ে সেই গাভরু ছালী সকলরহে ইঙ্গিত দিয়া হয়েছে তাকে দিবা প্রত্যক্ষভাবে গাভরু ছালীর কথা নক ইয়া কবিয়ে পিটিকারে মদার ফুলর কথা কই প্রকৃতার্থ বুঝাবলে বিচারি এই গাভরু ছালী সকল এই তো হয়েছে ব্রক্তুক্তি বেকা কে কে সিধা কে কোয়া নাই আর একটা উদাহরণ লো যে গধূলি গোপাল আখে দেখি এলাও কেহ নিদারুণ বিধি তাতো সজিলা নিমেহ 
গধূলি গোপাল আহে দেখি এরাও ক্লেশ নিদারুণ বিধি তাতো শ্রজিলা নিমেহ গোপী সকল কৃষ্ণক চাবর ব্যাকুল হয়ে আছে কৃষ্ণক হেপা পলাই নয়ন ভরি চাবলে বিচারিছে কিন্তু নিদারুণ বিধি বলে আক্ষেপ করে কে যে বিধি ইমান নিধারুণ নিদারুণ যে হেপা পলাই কৃষ্ণক চাতো বাধা আরোপ করেছে কি হরে চকুর যে নিমেষ এই নিমেষ পরি যেন কৃষ্ণক চাত বাধা আরোপ করেছে গতি এনে ধরনের বেকা কই আউপকিয়া কই কোয়াটক ডক্টক কি বলে কোয়া হয় গতি ইয়াত বড় বেকা কই পা হয়েছে গতি অলংকার ইয়াত সৃষ্টি হয়েছে ডক্টকটির জড়িয়ে ঠিক তে অতিশয়ুক্তি বা অত্যুক্তি অত্যুক্তি বা অতিশয়ুক্তি কি আমি শব্দ দুটাই গম পাইছো উক্তি অতি উক্তি বেশিক বেশিক কোয়াটে হয়েছে অত্যুক্তি আমি কথা কোতে কে আমার কয় নয় নাম লগাই লগাই কথা কই থাকো বড়াই কোয়া কিনা এটা সম্পর্কে বড়াই কোয়া অধিক পরিমাণে কোয়া বস্তুট সম্পর্কে সেইটাই হয়েছে আত্যুক্তি উদাহরণস্বরূপে মুখ কমল কমল মানে হয়েছে কোথাও মুখ কমল মুখন কেতাও কমল হব নয় কিন্তু কোয়া হয়েছে মুখ কমল বলে গতি এই বড়াই কোয়া হয়েছে অত্যুক্তি করা হয়েছে গতি এনে ধরনের বড়াই কোয়া আর বেকা কয়ে কোয়া পথন ভঙ্গীত যে চমৎকারিত্ব ফুটি উঠে তার জড়িয়ে অলঙ্কারের সৃষ্টি আমি নিশ্চয় এটা এই কথাটা অনুভব করবো প্রায়বিল অলঙ্কারী কে অলঙ্কারের গুলি বস্তু যে বক্তুক্তি আর অত্যুক্তি বলে কে ইয়ার কারণ কি এই বক্তুক্তি আর অত্যুক্তির জড়িয়ে প্রায়বিল অলঙ্কার প্রতিভাত হয় বক্তৃতির এটা আমি সুন্দর উদাহরণ লো একটা সুন্দর উদাহরণ আছে উদাহরণটা কি যে কাস্তাং চুলি মৃগয়া ভেষজম নীলকণ্ঠ প্রিয়হং কে কামে কাম করু পশুর প্রতি লাঙ্গুলং তে কথা কি হয়েছে যে কাস্তাং চুলি মৃগয় ভেষজ নীলকণ্ঠ প্রিয়হং কে কাম কাম করু পশুর প্রতি লাঙ্গুলং তে কথান্ন কোথায় কয় এটা অর্থ আর শুনু চাই বুঝি পাই একটা বেলে অর্থ কথা খেলে লয় সেইটাই হচ্ছে প্রকৃতি কোথায় কয় এটা অর্থ আর শুনু চাই কথা খেলে বেলে এটা অর্থ করে ইয়া কি বলে কোয়া হয়েছে যে মহাদেব শিব ঘুরি পকি আছে ইফালে আই পার্বতী লক্ষ্মী দেবীর উপহাস দুয়ার ঘর মারি ভিতর সুমাই আছে লক্ষ্মী দেবীর উপহাস দুয়ার ঘর মারি ভিতর সুমাই আছে আর তেনেকাতে কোরবার পরা ঘুরি পকি মহাদেব শিব আহি ঘর পাই পেলায় দুয়ার বজাইছে দুয়ারক টকর মারিছে আর এই দুয়ারক চকর মারা দেখি আই পার্বতীয় ভিতর ভিতর পরা সুধিছে তার স্থান কোনবা মহাদেব শিব উত্তর দিছে যে চুলি যে মানে কুলি কুলি মানে ত্রিশুল ধারি মহাদেব শিব কে যে মানে কুলি পার্বতীয় এই কুলির অর্থ কি করলে কুলি রোগী কুলি রোগী অর্থ করে কি বলে কলে মৃগয় ভাষ যে কবিরা বিচারি যাওয়া আকো যদি তুমি কুলি রোগী হওয়া মোর গুলো কেলে আইসা মানে কি ডাল করছি তুমি কবিরা বিচারি যাওয়া বেজর গুলো যাওয়া 
ব্রক্তুক্তি আর সত্যুক্তি এতিয়া আমি কাব্য অলঙ্কারের স্থান এই সম্পর্কে চমুয়ে আলোচনা করি কাব্য অলঙ্কারের প্রয়োজন আর অলঙ্কারের স্থান দুইটা বস্তু বেলে প্রয়োজনের স্থান দুইটা বস্তু বেলে প্রয়োজনীয় সকল বিলাক সকল স্থান কিন্তু শোভাকর নহয় সকল স্থান তো দরকারি নয় ভাতর আমার জলকীয়া শোভাকর দরকারি প্রয়োজনীয় কিন্তু চাহর আমি জলকীয়া খাম নেই এটা প্রয়োজনীয় হয় কিন্তু স্থান তো তার কত কেন গতি কাব্য তো আলং অলঙ্কারের স্থান কি এই সম্পর্কে আলোচনা করলেও আমি দেখলে পাম যে সকলবিল আলঙ্কারিক এই ক্ষেত্রতো একমত নহয় কাব্য অলঙ্কারের স্থান সম্পর্ক আলঙ্কারিক সকল মাজতে মতভেদ আছে খুব চমুকে কেবল কথা তো উনুকিয়াই যাম কিছু কিছু অলঙ্কারিকর মতে কাব্য অলঙ্কারের স্থান গৌণ মুখ্য নহয় ই গৌণ আর কিছু কিছুর মতে কাব্য অলঙ্কার মুখ্য বস্তু কাব্য অলঙ্কার মুখ্য বস্তু এই সম্পর্ক ভ্রামহকে আদি করে আলঙ্কারিক সকলে মত দি পেলায় কে কি বলে কে কে ন কান্তা মপি নির্ফুজন বিভাতি বনিতা মুখ ন কান্তা মপি নির্মুখং বিভাতি বনিতা মুখ অলঙ্কার বাদী সকলে অলঙ্কার কাব্যর প্রধান বলে কোয়া সকলে যুক্তি দি কে যে কোনো রমণীয় যানেই সুন্দর নহক কিয় যানেই সুন্দরী নহক কিয় সেই সুন্দরী রমণী গীক যদি মাঝে মাঝে দুই একদ অলঙ্কার পিধাই দিয়া যায় আর সুন্দর হয়ে পড়ে ঠিক তে শব্দার্থরূপ কাব্য শরীরত স্বাভাবিক সৌন্দর্য থাকিলেও তাক যদি দুই একদ অলঙ্কার লগাই দিয়া যায় বাখর একোখন লগাই দিয়া যায় কি আর সুন্দর হয়ে পড়ে এই হচ্ছে অলঙ্কারবাদী সকল মত যে না না কান্তা হপি নির্বুষণ বিবাহী মনিতা স্বাভাবিক সৌন্দর্যের এগারী গাভর যানেই সৌন্দর্যশালী নহক কিয় যদি তাত দুই একদ অলঙ্কার খটুয়াই দিয়া নহয় তেতিয়াহলে তেও অধিক সুন্দরী নহয় অধিক সুন্দরী হবর কারণে এই সুন্দরী যুবতীগীক দুই একদ অলঙ্কার লগাই দিয়া তো দরকার ঠিক তে শব্দার্থরূপ কাব্য শরীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য সৌন্দর্যশালী হলেও তাত যদি দুই একদ অলঙ্কার লগাই দিয়া যায় আর সুন্দর হয়ে পড়ে পাঠক শ্রোতা সকল মান মন অধিক আহ্লাদিত করে গতি কাব্য অলঙ্কারের স্থান মতে কিন্তু আর এটা বজাত কি বলে কোয়া হয়েছে যে এই শকুন্তলা বাকলি বহন পিঁধিও অতি সুন্দর অতি ধুনিয়া অতি সুন্দরী সুন্দর রূপত প্রতিবাদ গতি স্বাভাবিক সৌন্দর্যের সৌন্দর্য শালী এগারী গাভর অলঙ্কারের প্রয়োজন নাই উদাহরণ দিছে যে শকুন্তলা আশ্রম বাকলি বহন পিঁধি থাকিও ইমানেই সুন্দরী হয়ে পড়ছিল যে রজা দশমন্তরীয় অধিক মানৈক্যা 
হস্তি রে দেখি সেই অপ্রমাদী কবি জনেও অলঙ্কারের কাব্য ভাড়াক্রান্ত করার উদাহরণ পোয়া যায় উদাহরণস্বরূপে মাধব মন্ডলীয় রামর বনাগমনের সময় কৌশল্যায় শোকর বন্ধা দিবল যাতে রূপক অলঙ্কারের যে পোহার মেলিলে তার ফল আগুন্তক রাম বিরহর করুণতা কোরবাত লুকাই ফুরি রামর বনাগমনত কৌশল্যার যে অন্তরের বিরহ সেই বিরহ বর্ণনা করবলে গই এনে অলঙ্কারের পোহার মেলিলে যে রামর প্রতি বনাগমনের কারণে হওয়া দুঃখর কথা করবালে পলাই গই অলঙ্কারের ভাড়াক্রান্ত হয়ে গেল ভাড়াক্রান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান্তান